വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വിശ്വ ടീച്ചിങ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മോഡ്യൂൾ ഫൈവ് ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ് റിസേർച്ച് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് ആരും കാണുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റിസേർച്ചിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ആണ് ഇമോറിസി വില്യംസിൻ്റെ നോക്കിക്കേ ഇമോറിസി വില്യം ഡിഫൈൻസ് റിസേർച്ച് ഔസ് എനി ഓർഗനൈസ്ഡ് ആക്ടിവിറ്റി ഡിസൈൻഡ് ആൻഡ് ക്യാരീഡ് ഔട്ട് ടു പ്രൊവൈഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഫോർ സോൾവിംഗ് എ പ്രോബ്ലം അതായത് നോക്കിക്കേ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു ആക്ടിവിറ്റിയെയും ഓർഗനൈസ്ഡ് ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത് റിസേർച്ച് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഡെഫിനേഷനൊക്കെ ടു മാർക്സ് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസേർച്ച് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളോട് ഫൈവ് മാർക്സിന് അതുപോലെ തന്നെ ടു മാർക്സിന് ഈ ഓരോ റിസേർച്ചിൻ്റെയും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് ആറ് തരത്തിലുള്ള റിസേർച്ചുകളാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ റിസേർച്ചിന് നമ്മൾ ആറ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് പ്യുവർ റിസേർച്ച് അപ്ലൈഡ് റിസേർച്ച് എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി റിസേർച്ച് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസേർച്ച് ആൻഡ് ഇംബ്രിക്കൽ റിസേർച്ച് ആൻഡ് അനലിറ്റിക്കൽ റിസേർച്ച് ഇങ്ങനെ ആറ് റിസേർച്ചുകളാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളോട് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസേർച്ച് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു റിസേർച്ച് എന്താണെന്ന് എഴുതി വെച്ച ശേഷം മാത്രം ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസേർച്ചിലേക്ക് എഴുതാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ ഫസ്റ്റ് ആണ് പ്യുവർ റിസേർച്ച് എന്താണ് പ്യുവർ റിസേർച്ച് നോക്കി പ്യുവർ റിസേർച്ച് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റിസേർച്ച് ബേസിക് റിസേർച്ച് ഓർ തിയറിറ്റിക്കൽ റിസേർച്ച് ഈ ഒരു പ്യുവർ റിസേർച്ചിനെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റിസേർച്ച് എന്നും ബേസിക് റിസേർച്ച് എന്നും തിയറിറ്റിക്കൽ റിസേർച്ച് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ പ്യുവർ റിസേർച്ചിൻ്റെ മറ്റ് മൂന്ന് പേരുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റിസേർച്ച് ബേസിക് റിസേർച്ച് ആൻഡ് തിയറിറ്റിക്കൽ റിസേർച്ച് നോക്കിക്കേ ദ മേജർ ഗോൾ ഓഫ് ദിസ് റിസേർച്ച് ഈസ് ടു എക്സ്പാൻഡ് ഓർ എൻറിച്ച് ദ നോളജ് ആൻഡ് തിയറിറ്റിക്കൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു എ പർട്ടിക്കുലർ ഫിനോമിൻ ഓർ എ സിറ്റുവേഷന് അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫിനോമിൻ്റെ തിയറിറ്റിക്കൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ നോളജ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക എൻട്രി ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ മേജർ ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷനെ സംബന്ധിക്കുന്ന അതെന്താണ് അതിന് കൂടുതലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള അറിവ് നമ്മളിലേക്ക് പകർത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള റിസേർച്ച് ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് പ്യുവർ റിസേർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് നെക്സ്റ്റ് ആണ് അപ്ലൈഡ് റിസേർച്ച് ഓക്കെ അപ്ലൈഡ് റിസേർച്ച് ഈസ് കണ്ടക്ട് വിത്ത് എ പ്രാക്ടിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ മൈൻഡ് ആൻഡ് ഫോർ ദ വെൽഫെയർ ഓഫ് ദ ഹോൾ സൊസൈറ്റി It studies the practical aspect of a pure research. So, we have a pure research. What is the pure research? Pure research is the theoretical understanding. We have to expand knowledge. But we have to apply the applied research. We have to solve a problem. How do we solve the problem? Practically solve it. We have to solve a practical application. We have to solve a practical aspect. Applied research is intended to solve a practical problem of the world. വേൾഡ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഫോക്കസിംഗ് ഓൺ ദ എൻറിച്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് നോളജ് ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ നോളജ് അറിയുക എന്നുള്ളതിന് ഉപരി ആ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം എന്നാണ് ഇതിൽ നോക്കുന്നത് ഈ ഒരു അപ്ലൈഡ് റിസേർച്ചിനെ ആക്ഷൻ റിസേർച്ച് എന്നും പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആണ് പ്യുവർ റിസേർച്ചും അപ്ലൈഡ് റിസേർച്ചും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇതും ഫൈവ് മാർക്സിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നോക്കിയ പ്യുവർ റിസേർച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇൻറ്റൻസ് ടു ജനറേറ്റ് ദ ബേസിക് തിയറി ബിഹൈൻഡ് എ ഫിനോമിൻ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫിനോമിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ്റെ എന്താണ് ബേസിക് തിയറി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പ്യുവർ റിസേർച്ച് നോക്കുന്നത് എന്നാൽ അപ്ലൈഡ് റിസേർച്ചിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിലോ ഇറ്റ് ഇൻറ്റൻസ് ടു റിസോൾവ് എ പ്രോബ്ലം ഇൻ എ ഫീൽഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡി അതായത് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഈ ഒരു അപ്ലൈഡ് റിസേർച്ച് നോക്കുന്നത് അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയേ ഇറ്റ് ഫോക്കസ് ഓൺ ഫിനോമിൻ ഓർ പ്രോബ്ലം ഇൻ ഡിസിപ്ലിന് ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് തന്നെയാണ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കിക്കേ ഇത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ ഫിനോമിനെ പറ്റിയുള്ള സ്റ്റഡി മാത്രമേ ഇവിടെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്യുവർ റിസേർച്ചിൽ ആ സമയം അപ്ലൈഡ് റിസേർച്ചിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ
അത് ആ ഒരു പ്രോബ്ലം റൈസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അതിൻ്റെ കോസ് ആൻഡ് എഫക്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുകയും അത് സ്റ്റഡി ചെയ്യുകയും ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന റിസേർച്ചുകളെയാണ് പ്യോർ റിസേർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലേ അത് എൻ്റെ അപ്ലൈഡ് റിസേർച്ചിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എക്സ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ മീൻസ് ടു ഓൾട്ടർ ഓർ മോഡിഫൈ തിങ്സ് അപ്ലൈഡ് റിസേർച്ചിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിലെ കാരണങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചേഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ടറേഷൻസ് വരുത്തി അത് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം എന്നാണ് ഇതിൽ നോക്കുന്നത് ഫിഫ്ത് പോയിന്റ് നോക്കിക്കേ ഇറ്റ് യൂസസ് ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് ആ ലാംഗ്വേജസ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഔട്ട്കം ഓഫ് റിസേർച്ച് നോക്കി പ്യോർ റിസേർച്ചിലാണ് എങ്കിൽ ആ ഒരു റിസേർച്ചിൻ്റെ ഔട്ട്കം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓരോരോ ടെക്നിക്കൽ ടേംസും ലാംഗ്വേജസും ഒക്കെ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ആ ഒരു ഫീൽഡിലുള്ളവർക്ക് മാത്രം മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിലുള്ള ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്ലൈ റിസേർച്ചിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് എക്സ്പ്രസസ് ദ ഔട്ട്കം ഓഫ് റിസേർച്ചസ് ഇൻ കോമൺ ലാംഗ്വേജ് അതായത് ആ റിസേർച്ചിൻ്റെ ഔട്ട്കം എങ്ങനെയായിരിക്കും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ കോമൺ ലാംഗ്വേജിലായിരിക്കും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയ ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസേർച്ചിൻ്റെ തേർഡ് പോയിന്റ് ആണ് എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി റിസേർച്ച് നോക്കി ദ പർപ്പസ് ഓഫ് എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി റിസേർച്ച് ഈസ് ടു അക്വയർ ആൻ ഇൻഡെപ്ത് നോളജ് അബൌട്ട് എ സംതിങ് എന്തിനേലും പറ്റിയുള്ള ആഴത്തിലുള്ള നോളജ് അക്വയർ ചെയ്യുക ഡെപ്തിലുള്ള നോളജ് അക്വയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി റിസേർച്ചിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കിക്കേ It often adopts secondary research such as reviewing available literature or collection of data from earlier research studies, books, magazines, journals, published reports of institutions, etc. instead of adopting primary research or gathering original data. Now, okay. here, in your exploratory research, if you want to adopt it, you can use secondary research. That's why you want to use secondary research. ഓൾറെഡി നേരത്തെ ആരെങ്കിലും ചെയ്ത് വെച്ച റിസേർച്ചിൻ്റെ എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്ത് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മാഗസിൻ നോക്കുക ജേണൽ നോക്കുക ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇവരെ ഇൻഫോർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് പ്രൈമറി റിസേർച്ചിനെ ആശ്രയിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ ഡേറ്റ ഗ്യാദർ ചെയ്യാതെ സെക്കൻഡറി റിസേർച്ചിനെ ആയിരിക്കും ഇവരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കിക്കേ ദ ഫൈൻഡിങ്സ് ഓഫ് എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി റിസേർച്ച് ആർ നോട്ട് യൂഷ്വലി വാലുബിൾ ഫോർ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ബട്ട് ദ ക്യാൻ ഓഫർ സൈസബിൾ ഇൻഫോർമേഷൻ പെർട്ടേണിങ് ടു എ സിറ്റുവേഷൻ ഓഫ് ഇനോമിനൻ അണ്ടർ സ്റ്റഡി നമ്മൾ യൂഷ്വലി എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി റിസേർച്ചിൻ്റെ ഫൈൻഡിങ്സ് എന്തിനെടുക്കാറില്ല ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിനെ എടുക്കാറില്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി റിസേർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ആ നമ്മൾ ഏതിനെ പറ്റിയാണോ പഠിക്കുന്നത് ആ ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റിയുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് നമുക്ക് നൽകാൻ സാധിക്കും അല്ലേ ഫോർത്ത് പോയിന്റ് നോക്കിക്കേ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസേർച്ച് നോക്കിയ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസേർച്ച് ഇൻറ്റൻസ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അബൌട്ട് വാട്ട് ഈസ് ബീങ് സ്റ്റഡീഡ് നോക്കിയ ആ ഒരു പേര് പോലെ തന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസേർച്ച് അതായത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ആ ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റി അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു റിസേർച്ച് നോക്കുന്നത് നോക്കിക്കേ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസേർച്ച് ഇൻവോൾവ്സ് ദ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ ഇനോർഡർ ടു ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രിട്ടേണിങ് ടു ദ കറൻറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് എ ഫിനോമിന ഒരു ഫിനോമിനയുടെ കറൻറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഡേറ്റാസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ ഇവിടെ എന്തിനെയാണ് ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിറ്റുവേഷന് അതിൻ്റെ കറൻറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇറ്റ് ആൻസേഴ്സ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ സച്ച് ആസ് ഹൂ വാട്ട് വേർ വെൻ ആൻഡ് ഹൗ അതായത് ആര് എന്ത് എവിടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസർ കൊടുക്കാനാണ് ഇത് ശ്രമിക്കുന്നത് നോക്കി ഇൻ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസേർച്ച് ദ റിസേർച്ച് സ്റ്റഡീസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് വേരിയബിൾസ് ഇൻ എ ഫിനോമിന ആൻ ദർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആൻ നോട്ട് ഗാദേഴ്സ് ദ കോസ് ബിഹൈൻഡ് ദ സിറ്റുവേഷൻ അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് വിവിധ വേരിയബിൾസും അതിൻ്റെ എന്താണ് പരസ്പരമുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പും ആയിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ ആ ഒരു എന്താണ് സിറ്റുവേഷൻ്റെ കാരണം എന്താണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസേർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്താണോ സ്റ
ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് അനലിറ്റിക്കൽ റിസർച്ച് നോക്കി ഇൻ അനലിറ്റിക്കൽ റിസർച്ച് ദ റിസർച്ച് റിവ്യൂസ് ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ട് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ലോജിക്കൽ അനാലിസിസ് ഓഫ് എ ഡേറ്റ ദ റിസർച്ചർ അപ്ലൈസ് റീസണിംഗ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെക്നിക്സ് ടു അനലൈസ് ഡേറ്റ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ നമ്മൾ അതായത് അനലിറ്റിക്കൽ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കി ഇവിടെ നമ്മൾ കുറേ മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡേറ്റയെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് റീസണിങ് അതായത് നമ്മൾക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു വഴി മാത്രമാണ് ഉള്ളത് അല്ല ഡിഫറെൻറ്റ് വെയ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ അതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ പരിപാടി അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്ത് ആ ഒരു കിട്ടിയ ഡേറ്റ എന്ത് ചെയ്യുക അനലൈസ് ചെയ്യുക നോക്കി അനലിറ്റിക്കൽ റിസർച്ച് ഇസ് എ ട്രാൻസിഷൻ ഫ്രം വൺ പോയിന്റ് ഓഫ് നോളജ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് നോളജ് ടു അനദർ പോയിന്റ് ഓഫ് നോളജ് ന്യൂ റിവൈസ്ഡ് ആൻഡ് മോഡിഫൈഡ് നോളജ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് എ ക്രിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് ലോജിക്കൽ അനാലിസിസ് ഓഫ് ഡേറ്റ പെർട്ടേണിങ് ടു അൻ എക്സിസ്റ്റിംഗ് നോളജ് അതായത് നമുക്ക് ഈ ഒരു റിസർച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഒരു കുറച്ച് ഒരു ആ ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റി കുറച്ച് നോളജ് ഉണ്ട് അല്ലേ അതായത് പ്യുവർ റിസർച്ചിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് നോളജിൽ നിന്നും എന്താണ് പുതിയ അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു കുറേ മെത്തേഡ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള നോളജിനെ നമ്മൾ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് അല്ലേ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് ആ ഒരു നോളജിനെ പറ്റി കൂടുതൽ കൂടുതൽ നോളജ് നമ്മൾ അക്വയർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് നോളജിൽ നിന്നും ഒരു ന്യൂ അല്ലെങ്കിൽ മോഡിഫൈഡ് നോളജിലേക്കുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതായത് നമ്മൾ എന്താണ് ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് അതായത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെക്നിക്സ് പോലെ ആ ഒരു ഡേറ്റയെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ന്യൂ അല്ലെങ്കിൽ മോഡിഫൈഡ് നോളജിലേക്ക് എത